നമസ്കാരം നവമീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലാണ് ആദ്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ചൈനയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് യൂറോപ്പായി മാറി ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഇറ്റലിയും സ്പെയിനെയും മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിലെ മരണനിരക്ക് ഇതുവരെ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ളതും മരണനിരക്കുള്ളതും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഇതുവരെ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം ആളുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം മരിച്ചു എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് പാൻഡമിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം തികയുകയാണ് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും പതിനേഴ് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലെത്തി മരണസംഖ്യ നാലായിരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കും എത്തി ചൈനയിലെ കേസുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വുഹാൻ പ്രവിശ്യ സാധാരണഗതിയിലേക്കും മടങ്ങുന്നു അസുഖ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ചൈനയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്കും അവിടെ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്കും മാറി യു എസിലെ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ വ്യാപന കേന്ദ്രം ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനമാണ് യു എസിന്റെ ആകെ മരണത്തിൽ പകുതിയിലേറെയും ഇവിടെയാണ് ഇതുവരെ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം പേർ മരിച്ചു ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധയുണ്ടായ സ്പെയിൻ ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാൾ കൂടുതലാണിത് യു എസിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ ന്യൂയോർക്കിൽ എൺപത്തിയാറ് ലക്ഷം പേരാണ് പാർക്കുന്നത് ഓരോ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലും പതിനായിരം പേർ എന്നാണ് കണക്ക് യു എസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയേറിയ നഗരമാണ് ന്യൂയോർക്ക് വർഷത്തിൽ ആറ് കോടി വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ന്യൂയോർക്ക് യു എസിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം കൂടിയാണ് അതായത് ഇവിടെ എത്തുന്ന വൈറസ് ബാധിതരായ ഒരാളിൽ നിന്ന് വൈറസ് വളരെ വേഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരും ഫെബ്രുവരിയിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നെത്തിയ വൈറസിൽ നിന്നാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ രോഗം പടർന്നതെന്ന നിഗമനം മാർച്ച് ഒന്നിനാണ് ഇവിടെ ആദ്യ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മാർച്ച് രണ്ടിന് രണ്ടാം കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നഗരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്നാണ് അന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ ആൻഡ്രു കുമാവ് അവകാശപ്പെട്ടത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മേഖലയിൽ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു സംവിധാനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനമായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വൈകിയെന്നതാണ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ പരാജയം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനെ എതിർത്തതാണ് അടച്ചിടൽ വൈകിപ്പിച്ചത് വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ട്രംപ് ഉത്തരവിടാൻ വൈകിയതും ന്യൂയോർക്കിനെ മരണഭൂമിയാക്കിയതെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി അടുത്ത മെയ് മാസം വരെ ഇപ്പോഴുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടർന്നാലും രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു വാഷിംഗ്ടൺ സർവകലാശാലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയ പഠനപ്രകാരം ദിവസമുള്ള മരണസംഖ്യ അമേരിക്കയിൽ പരമാവധി എത്തുകയാണ് ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ആവർത്തിച്ചിരുന്ന ട്രംപ് നിലപാട് മാറ്റി രാജ്യം പൂർണമായും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് വരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മെയ് ഒന്നോടുകൂടി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എല്ലാ മേഖലകളുടെയും പ്രവർത്തനം മാറുന്ന തരത്തിലാകണമെന്ന രീതിയിലാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് സി എൻ എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യമാണ് താൻ ജീവിതത്തിലെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനമെന്ന് ട്രംപ് പറയുന്നു അതേസമയം മെയ് മൂന്ന് വരെ രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഇറ്റലി വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന് ഇറ്റലി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിൽ മരണസംഖ്യ കൂടുന്നു ഇന്നലെയും ആയിരത്തിലേറെ ആളുകളാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ മരണസംഖ്യ പതിമൂവായിരം കടന്നു ബ്രിട്ടണിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പേർ മരിച്ചു രാജ്യത്ത് ആകെ മരണസംഖ്യ എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടായി പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുകയാണെന്ന് സ്പെയിൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണസംഖ്യയിൽ കുറവുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നത് ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് പേരാണ് സ്പെയിനിൽ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണനിരക്കാണിത് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിനെതിരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു